Ciao ragazze, bentornate a tutte su questo canale. Allora, oggi nuovo video, refill. Ehm, sono già andata in realtà a smontare tutto, a rimuovere tutto ciò che eh, sono riuscita. C'era qualche sollevamento, ma guardate qua, ancora non ho limate. È veramente una vita che, che le ho su. Eh, e le ho usate tantissimo, perché tra camper, pulizie, eccetera, le ho usate molto. Sono già anche andata a fare la, la manicure, la dry manicure, quindi se c'è qualcosa da sistemare, vado a sistemare, sapete che io sono abbastanza folle con le pellicine, ho passato l'alcol isopropilico, quindi adesso andiamo a mettere come al solito i nostri preparatori, andrò a farvi vedere la base nuova che ho preso sulla fam che sicuramente avrete già visto perché pubblicherò prima il video um, di spacchettamento quindi io vado con il mio binder a depositarlo sulla parte della lamina ungueale quindi della ricrescita questo binder io l'ho già finito e andremo ad eseguire per la prima volta dopo tantissimo tempo un monocolore, semplice semplice perché ho sui miei bambini da soli quindi devo sempre fare tutto velocemente, non so ditemi se sono l'unica ma ogni volta che lavoro sulle altre faccio delle cose fantastiche su di me devo sempre fare molto 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 velocemente, vi zoom un pochino così vediamo tutti meglio adesso vado ad utilizzare lei che è una fibra di vetro quindi una base soft nude hd fiber base che va benissimo appunto sotto semi permanente eh, come semi permanente rinforzato sotto gel o acrigel quindi vado a depositarne un pochino e come al solito andiamo a pennellare bene fare movimenti sia avanti che indietro per far entrare bene la base nell'unghietta naturale andremo a eh, utilizzare anche l'acrigel nuovo che ho comprato il cover candy così volevo farvi vedere la colorazione perché nel video spacchettamento non l'ho steso, volevo farvelo vedere direttamente sull'unghia, anche se in questo caso avrò sotto un po' di colore precedente, quindi magari sicuramente non renderà bene eh, al 100%, però vedete che io faccio movimenti, un po' ondulatori per far penetrare proprio bene la base una volta fatto vado in lampada allora anche questa base 30 secondi lampada UV led mi piace tantissimo il pack di questa base bello molto bello sicuramente si sporcherà perché noi abbiamo sempre le mani eh, ovviamente sotto con la polvere, quindi sì, 30 secondi UV LED dovrebbe essere anche questa Ema Free perché ultimamente stanno facendo tutto Ema Free, non c'è scritto in realtà, quindi non ve lo posso no, penso che qui questa gli Ema ce li ha quindi se qualcuno dovesse essere allergico, queste non vanno bene. Però hanno tantissimi prodotti, poi è ma free. Ok, adesso andiamo ragazze con l'acrigel. Quindi cover candy, mai preso, mai provato la primissima volta. Secondo me è bellissimo anche così. Ve lo faccio vedere. Se mi metto a fuoco, come sempre. Ho comprato il telefono, ragazze, nuovo, ma comunque le fotocamere non vanno. <ride> comunque, 
È un bellissimo, aspettate che pulisco la fotocamera forse perché è un po' sporchina. Niente da fare, non ce la faccio. Ok, vediamo se magari mettendolo su l'unghietta va un po' meglio, eccolo qua. Quindi vi prendo come riferimento il mignolo, che è quello che praticamente era più smontato. Vado sempre a pucciare il mio pennello nell'alcol nell isopropilico e iniziamo a lavorarlo così vediamo. Secondo me è un colore questo perfetto da tenere anche così. Lucidata, magari con un bel milky rose. La morte sua si lavora benissimo. È morbido al punto giusto. E sì, questo è proprio uno di quegli acrigel che secondo me, cioè anche questo è uno di quegli acrigel che ti fa venire la voglia di dire non copro. Lascio così. Io direi che è uno di quei casi si livella perfettamente guardate qua che struttura che ho fatto perfetto lo guardiamo ovviamente in tutte le direzioni ed è bellissimo davvero bello cioè guardate praticamente lucido e finito mi sa che quasi quasi ragazze però non posso in questo caso perché non so, andiamo a vedere, facciamo insieme così vi faccio vedere proprio anche la coprenza perché qua dicono coprenza eh, 4,5, vediamo se copre questa parte dove ho il baby boomer e il colore perché se così fosse cambio nuovamente idea perché volevo fare un color moccia che anche quello vi, fa, vi ho fatto vedere nel video spacchettamento però eh, io me lo aspettavo un pelettino più scuretto, quindi non sono più convinta al 100%. Oltretutto questo cover candy non ha glitter, è proprio puro così, non ha eh, luminescenze, non ha nulla. E vi dirò che cavoli, è super coprente, cioè è veramente veramente coprente. Io che qui avevo un po' di rosa, sta andando a coprire praticamente tutto. Vado a sistemarmi bene, cerco anche qui di dare già una bella forma, me la giro lateralmente, guardo cosa c'è da sistemare sia da una parte che dall'altra mm. devo dire che ha coperto abbastanza mi piace tantissimo quindi ragazze vado avanti così e poi decidiamo cosa fare se mettere il colore oppure lasciarlo così a tra poco ok ragazze eccomi tornata allora siamo andate a fare la struttura di entrambe le manine che adoro con questo acrigel sono tornata al guardate è venuto praticamente un altro baby boomer delicatissimo eh, sono tornata un pochettino all'ovale che mi piaceva mi piace di più eh, ho deciso alla fine di non lasciarle in questo con questo cover perché purtroppo da questa parte eh, non sono riuscita a togliere tutto l'azzurro quindi a livello di coprenza questo cover candy è una bomba, io vi consiglio eh, come colorazione di prenderlo perché potrebbe essere quell'alternativa alle persone che non vogliono fare i colori e quindi vogliono lasciare così la struttura che è veramente veramente una bomba. Nel frattempo mi sto togliendo una pellicina che ho visto in più. Quindi ragazzi ho deciso di andare a effettuare la mia prima scelta. Andremo ad utilizzare mocha e dei glitterini, quindi monocolore 
posto tutto senza star qui a perdere troppo tempo e vediamo un po' finché non mi scoccio quanto mi dura perché io con i colori scuri sono un po' mi annoio in fretta quindi Mocha che è lui SP591 non guardate il colore della confezione perché non c'entra nulla e poi andremo ad, ad applicare dei glitterini la prossima volta invece sicuramente toglierò bene bene di più l'azzurro e lascerò eh, questo colore che è bellissimo allora intanto facciamo anche una foto di questo colorino ok quindi ragazze andiamo colore stesura non sottile di più ok perché ho visto già stendendolo prima sulla tip che è veramente tosto ve lo faccio rivedere eccolo qua un colore molto particolare quello oh, mi sono stufata con questa cosa del non mettermi a fuoco ma perché ce l'ha con me ragazzi ok ditemi che non sono l'unica allora andiamo vi faccio vedere tanto ripeto eccoci qua dobbiamo farlo su tutte le unghiette e quindi semplicemente vado a stendere prima sulla parte della punta ripeto molto molto sottile è molto coprente però comunque voi rimanete belle belle sottili, pulite il pennello e io cosa faccio per andare bene sotto cuticola oltre al mio mitico pennellino? Vado diciamo sulla parte che ho già steso e la spingo verso le cuticole. In questo modo, pulisco di nuovo il pennello, in questo modo cosa succede? Aiuto il colore a entrare sotto cuticola. Carino ma non è il mio colore ragazze. Però ogni tanto cambiare ci sta. Adesso prendo il pennellino punta fine e vado a ripassare bene bene aprendo tutti gli angolini mi sto un po' sbocciando perché come potete vedere mi si è in realtà no perché non fa mai sto sta messo a fuoco mi si è aperto il pennello quindi vado a prendere un pennellino nuovo questo qua che è sempre lo zero di passione unghie e vado a finire di inserire il colore sotto cuticola poi ovviamente andiamo a sistemare e vado in lampada Eccolo qua. Vi faccio vedere il risultato finale. Allora ragazze, nel mentre che sto finendo eh, la polimerizzazione, vi dico che ho avuto un bel po' di problemi per quanto riguarda questo, quel, questo colorino che è macia. Eh, ho fatto le due passate stesura sottile, 60 secondi l'una, ma non si è asciugato. Mm, oltretutto si ritira tantissimo allora il colore è lui adesso è un disastro perché ho dovuto fare 400 stesure eh, ma sotto diciamo che rimaneva sempre bagnato adesso vabbè devo sistemare le punte ma si ritira ho messo il colore sia in punta eh, si è ritirato in punta si è ritirato nei laterali eh, io boh, adesso scriverò a passione perché comunque in teoria mi aspetto da loro che si vada avanti non che si torni indietro lo potete vedere anche qui e comunque vi lascio 
una foto di cosa è successo prima, di modo che se dovesse succedere anche a voi, vedete che in alcuni angolini non c'è, ma non è che io non l'ho messo, si è ritirato tutto. E quindi, boh, non lo so, volevo informarvi di questa cosa. Io comunque, se a qualcuno di voi è successa la stessa cosa, fatemi sapere. Eh, per il momento vi saluto e cerco di riuscire a recuperare il recuperabile. Ci vediamo al prossimo video ragazze, ciao!